Assalamualaikum. Shukriya Shikhar Devindo. Welcome to my channel. Aske tomade shathe physics er ashtam odda reflection of light. Ah, eitar second class chini bo. Orthat already ami reflection of light eita niye ekta class niye si. Tomra eita dekhe ashte paro. Ami description box se link ta diye dibo. Eita dekhe ashle tomra odhi shodhe ei aske er class te booste parbe. Aske যে টপিকস টেনে কথা বলবো সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস এই অধ্যায়ের এই অধ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি বলি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকস সেটাই কিন্তু দর্পণ বা মিরর যেটা দর্পণ শব্দটা বললে তোমাদের কাছে কিন্তু একটু আননোন মনে হয় মনে হয় দর্পণ এটা আবার কি কিন্তু যদি এটার একটা সিনোনিম সমর্থক শব্দ আয়না বলি হ্যাঁ তাহলে তোমরা অতি সহজেই বুঝবা কারণ আয়না আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের বাড়িতে ব্যবহার করি আমাদের রূপচর্চার জন্য বা আমাদের চেহারা দেখার জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটাই কিন্তু আয়না অর্থাৎ এটা আমাকে প্লেন মিরর বলে এটাকে আচ্ছা সেই মিরর নিয়ে আজকে কথা বলবো তাহলে প্রশ্নটা হলো হোয়াট ইস মিরর দর্পণটা কি বা আয়নাটা কি আয়না কাকে বলে আয়না হলো যে মসৃণ তলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে দর্পণ আমরা তাহলে দেখব যে কয় ধরনের আছে দর্পণ এবার আমরা দর্পণের একটু প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলব দেয়ার আর টু টাইপস অফ মিরর ফার্স্ট অফ অল ফ্লেন মিরর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেরিক্যাল মিরর অর্থাৎ আমরা দর্পণ দেখব মেইনলি দুই দুই ধরনের আছে একটা হলো সমতল এবং অন্যটা হলো গলীয় আচ্ছা সমতল দর্পণ সমতল গলীয় আর সমতল কি যে মসৃণ সমতলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে এটা সমতল দর্পণ যে মসৃণ সমতল তলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে এটা সমতল আর স্পেরিক্যাল যেটা গলীয় এটা হলো যে মসৃণ গলীয় পৃষ্ঠে বা গলীয় তলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে এটা হলো গলীয় দর্পণ আচ্ছা গলীয় দর্পণ আবার কিন্তু দুই প্রকার একটা হলো কনকেই মিরর একটা হলো কনভেক্স মিরর অর্থাৎ অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ আচ্ছা অবতল দর্পণ তাহলে যে মসৃণ গলীয় ঠিক আছে যে গলীয় পৃষ্ঠ এখন গলীয় পৃষ্ঠ দেখো এই যে গলীয় দর্পণ মানে গলীয় তল থেকে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটবে কিন্তু এরই মধ্যে যাবার দুইটা প্রকার আমরা যদি অবতলে আসি তাহলে এটা দেখব যে আলোর নিয়মিত প্রতিফলনটা যদি অবতল পৃষ্ঠ থেকে হয় তাহলে সেটাকে আমরা কিন্তু অবতল দর্পণ বলবো আর আলোর নিয়মিত প্রতিফলনটা যদি উত্তল পৃষ্ঠ থেকে হয় ওই গলীয়রই আবার উত্তল পৃষ্ঠ থেকে যখন হবে তখন আমরা বলবো এটা উত্তল দর্পণ আর প্রতিফলনটা যখন অবতল পৃষ্ঠ থেকে হবে এটাকে আমরা বলবো অবতল দর্পণ আচ্ছা তাহলে আমরা এই অবতল উত্তল এই দুইটা বিষয়ের সঙ্গে রিলেটেড কিছু রাশি আসছে এই রাশিগুলো যদি আমরা কমপ্লিটলি বুঝতে পারি তাহলে দর্পণ সম্পর্কে আমরা কিন্তু আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে পারব তাহলে কি এই দর্পণের সঙ্গে রিলেটেড কিছু রাশি আছে দেখো এই রাশিগুলো এই কয়েকটি রাশি যদি আমরা একটু ভালোভাবে বুঝি যে দর্পণের মেরু কি একটা গলীয় দর্পণের সঙ্গে এগুলো রিলেটেড গলি দর্পণের মেরু কি এরপরে বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার ব্যাসার্ধ এরপরে এখান থেকে আসছে হলো দেখবো প্রধান অক্ষ যেটা প্রিন্সিপাল এক্সিস গৌণ অক্ষ এরপরে প্রধান ফোকাস এরপরে ফোকাল যে লেংথটা ফোকাস দূরত্ব এবং ফোকাল ফ্ল্যান বা ফোকা ফোকাস তল এই বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝি দর্পণের সাথে রিলেটেড তাহলে আমরা পরবর্তী আলোচনাগুলো যেগুলো আছে আমরা এগুলো অর্থাৎ বিম্ব বা ইমেজের ক্ষেত্রে যে কখন কোন পজিশনে বিম্ব রাখলে কোথায় সরি কোথায় কোন পজিশনে আমরা লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেটকে রাখলে বিম্ব কোথায় হবে এগুলো ভালো বুঝতে পারবো অর্থাৎ পরবর্তী আলোচনাগুলো আমাদের জন্য অনেক সুবিধাজনক হবে যদি এগুলো আমরা শিখি তাহলে এগুলো একটু শিখে নেই তার আগে আমি অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ নিয়ে আর একটু বিস্তারিত বলবো অবতল এবং উত্তল দর্পণ নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলবো আচ্ছা তাহলে অবতল দর্পণ তাহলে আমি সংজ্ঞাতে কি বলেছিলাম যে যদি আলোর এই যে প্রতিফলন এটা যদি অবতল পৃষ্ঠ থেকে হয় আমরা অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণ এগুলো কিভাবে তৈরি করব একটা ফাঁফা গোলক একটা ফাঁফা কাচের গোলক নিয়ে সেখান থেকে আমরা একটা অংশ কেটে নিব আচ্ছা মনে করো এটা একটা গোলক আচ্ছা এখন এটা একটা গোলক কাচের গোলক এখন যে কোনো একটা অংশ কেটে নিলাম আমরা এই অংশটা কেটে নিলাম এখন যে অংশ কেটে নিলাম 
সেই অংশে কেটে নেওয়ার পর এটা উত্তল নাকি অবতল হবে এটা আবার কিন্তু আবার প্রলেপ লাগানোর উপর ডিপেন্ড করবে এটা প্রলেপ লাগানোর উপরে আচ্ছা যদি দেখো এই যে ভেতরের এটা তো একটা বৃত্ত একটা গোলক এর ভেতরের পৃষ্ঠা যদি পাড়া লাগে এই যে ভেতরের পৃষ্ঠা পাড়া দিয়ে দিলাম আমরা যদি ভেতরের পৃষ্ঠা পাড়া দিই এখন তাহলে আলোর প্রতিফলনটা কোন দিক থেকে হবে নিঃসন্দেহে আলো আসবে এই পৃষ্ঠ থেকে এই যে আলো আসবে এইভাবে আলো এইভাবে আসবে কিন্তু এই যে আলো এইভাবে আসবে তাহলে দেখো আমরা ভেতরের পৃষ্ঠা যদি পাড়া লাগে দেই তাহলে বাহিরের পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটা কিন্তু কোন গোল এটা কোন ধরনের দর্পণ হবে এটা হবে উত্তল দর্পণ আমরা উত্তল দর্পণ শিখেছিলাম যে বাহিরের পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এটা উত্তল দর্পণ হবে আচ্ছা সেম আমরা এই অংশটা আমরা যদি আমরা কি কাজ করতাম যদি আমরা দেখো যে একটা গোলক একটা গোলকের যদি আমরা একটা অংশ কেটে নিলাম আমরা একটা অংশ কেটে নিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা একটা গোলকের একটা অংশ কেটে নিলাম আচ্ছা কেটে নেওয়ার পরে দেখো আমি আমরা যে গোলক থেকে কাটছি এই গোলক থেকে কেটে নিছি এই অংশটা কেটে নিছি এখান থেকে এই অংশটা এখন দেখো আমরা যদি বাহিরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগাই দিই অর্থাৎ উত্তল পৃষ্ঠে যদি পাড়া লাগে বা বাহিরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগে এখন কিন্তু কি হবে আলোকরসিগুলো এভাবে আলোকরসিগুলো আসতে থাকবে তাহলে আমরা দেখব যে এই যে আলোকরসিগুলো আসছে এখন উত্তল পৃষ্ঠ বা বাহিরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগিয়ে দিলে অবতল পৃষ্ঠ হতে আমরা দেখব যে আলোক রশ্মিগুলো এই যে যেভাবে আসছে প্যারালালি আসছে এরপরে আমরা বের হওয়ার বিষয়টা একটু পরেই শিখব তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলব যে অবতল দর্পণ তাহলে অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ আমি আশা করি ধারণাটা তোমাদের স্পষ্ট হলো আচ্ছা এরপরে আমি এখন তোমাদের একটু টেস্ট করি দেখো তো আচ্ছা আমি মনে করি একটা অংশ কেটে নিলাম একটা অংশ কেটে নেওয়ার পরে মনে করো আমি এই পৃষ্ঠে এই যে পাড়া লাগাই দিলাম এটা কোন দর্পণ হবে এটা অবশ্যই অবতল দর্পণ কারণ আমি বাহিরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগাইছি এগুলো কি কি বলা হয় সিলভারিং করা বা পাড়া লাগানো বলা হয় অর্থাৎ আমরা দেখি যে আয়নার ফেশনে কিন্তু প্রলেপ দেওয়া থাকে এই প্রলেপ দেওয়া এটাকে সিলভারিং বলা হয় তাহলে আমি সিলভারিংটা কোথায় করছি বাহিরের পৃষ্ঠে সিলভারিং করছি তাহলে এটাকে আমরা বলবো যদি বাহিরের পৃষ্ঠে সিলভারিং করি তাহলে এটার নাম হবে অবতল দর্পণ আচ্ছা এখন মনে করো এইটা দিলাম এখন আমি মনে করো এইভাবে পাড়া লাগাই দিলাম এটা কোন দর্পণ হবে নিঃসন্দেহে এটা হবে উত্তল দর্পণ কারণ কি আমি ভেতরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগাইছি পাড়াটা কোথায় আসছে এই যে প্রলেপ দিয়ে দিলাম প্রলেপ আমি ভেতরের পৃষ্ঠে ভেতরের পৃষ্ঠে কিভাবে এটা যদি আমি দেখো একটা বৃত্ত অঙ্কন করতাম এটা যদি আমার কোনো একটা বৃত্তের অংশ হতো অর্থাৎ গোলক একটা গোলকের তাহলে গোলকের কি এটা তো অবশ্যই ভেতরের সাইড তাহলে আমি ভেতরে প্রলেপ দিয়ে দিলাম এটার নাম হলো ভেতরে প্রলেপ দিলে এটা হবে উত্তল দর্পণ ওকে তাহলে আমরা উত্তল অবতল বিষয়গুলো ক্লিয়ার হলাম এবার আমরা দর্পণের সঙ্গে রিলেটেড এই বিষয় গলি দর্পণের সঙ্গে রিলেটেড এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে কি আসছে প্রথমে আসছে কি পোল বা মেরু পোল কি বা মেরু কি দর্পণের আমরা একটা অবতল দর্পণ অঙ্কন করি যে আচ্ছা এটা চিত্রে এটা হলো একটা অবতল দর্পণ আচ্ছা আমি একটু এই দিকে অঙ্কন করি তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা মনে করো কি এটা একটা অবতল দর্পণ হ্যাঁ আমি যেহেতু বাহিরের পৃষ্ঠে প্রলেপ দিলাম তাহলে এটা হয়ে গেল একটা অবতল দর্পণ আচ্ছা অবতল দর্পণের মেরু কি ঠিক মধ্যবিন্দুটাকে আমরা মেরু বলব অর্থাৎ গলি দর্পণের যে মধ্যবিন্দু এটাকে মেরু বলে আমি অবতল দর্পণ অঙ্কন করছি তাহলে অবতল দর্পণের যে মধ্যবিন্দু অর্থাৎ অবতল পৃষ্ঠ আমরা আসলে অবতল দর্পণটা এরকম যে এটা একটু নিচু হয়ে থাকবে বিষয়টা এরকম যে একটু ওই যে মানে অর্থাৎ দর্পণটা কি হয়ে থাকবে এই মেরু মেরুবিন্দু যেটা সেটা একটু নিচু পয়েন্ট অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মেরুবিন্দুটা হলো একেবারে নিচু যে পয়েন্ট আছে সেটাকে আমরা মেরু বা পোল বলব একে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পোল আর উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কেমন হতো দর্পণটা যখন উত্তল উত্তল হয়ে থাকবে তখন কিন্তু অর্থাৎ তখনও মধ্যবিন্দুকে মেরু বলবো কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচু যে বিন্দুটা হবে সেটাই কিন্তু হবে পোল মানে প্রতিফলক পৃষ্ঠের উঁচু বিন্দুটা আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই যে প্রতিফলক যে পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলন হবে এখন এর যে নিচু যে বিন্দুটা সেটা কি আমরা বলবো পোল বা মেরু 
এর পরে বক্রতার কেন্দ্রটা কি বক্রতার কেন্দ্র হলো যে আমরা গোলীয় দর্পণ যেগুলোকে অংশ বিশেষ সেইগুলোকে কেন্দ্র কি বলা হবে বক্রতার কেন্দ্র গোলীয় দর্পণ কোন গোলকের অংশ এটা নিয়ে যদি আমরা একটা গোলক অঙ্কন করতাম এটা নিয়ে যদি দেখতাম আমরা একটা গোলককে কল্পনা করে নিতাম এটা দিয়ে আমরা একটা গোলককে যদি কল্পনা করতাম তাহলে এই যে গোলক একটু আমরা একটু লক্ষ্য করি এই যে গোলকটা হতো এই গোলকের যে কেন্দ্রটা হতো এই যে কেন্দ্র যেটা হতো সেটাকে কিন্তু আমরা বক্রতার কেন্দ্র সেন্টার অফ কার্ভেচার এটা বলতাম যে গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ বিশেষ সেই গোলকের কেন্দ্রটাকে বলা হয় বক্রতার কেন্দ্র আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা বলতাম বক্রতার কেন্দ্র এখন আমরা দেখব যে তাহলে এটা আমরা বক্রতার কেন্দ্র পাচ্ছি আর বক্রতার ব্যাসা দক্ষিণ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এটা হলো যে এই কেন্দ্র থেকে পোল পর্যন্ত এই দূরত্বটাকে আমরা বলবো অর্থাৎ গলি দর্পণের যে বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরু এর মধ্যকার যে দূরত্ব এটাকে আমরা বলবো বক্রতার ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা এখন পিসি কি বলতে পারি পি থেকে সি পর্যন্ত এই দূরত্ব এই দূরত্বটা কিন্তু বক্রতার ব্যাসার্ধ এরপরে প্রিন্সিপ্যাল অ্যাক্সিস বা প্রধান অক্ষ কি প্রধান অক্ষ হলো গলি দর্পণের মেরুবিন্দু মেরুবিন্দু মানে এই বিন্দুটা এবং এটা হলো বক্রতার কেন্দ্র মেরুবিন্দু এবং বক্রতার মধ্যে দিয়ে গমনকারী যে সরল রেখা এই বরাবর আমরা এখন যদি একটা সরল রেখা কল্পনা করি একটা সরল রেখা এই দেখো তাহলে কি পাচ্ছি গলি দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরুর মধ্যে দিয়ে গমনকারী যে সরল রেখা এটাকে বলা হয় বক এটাকে বলা হয় প্রধান অক্ষ প্রিন্সিপ্যাল অ্যাক্সিস অর্থাৎ এখন কি বলবো যে পিসি সরল রেখা পিসি সরল রেখা এই পিসি সরল রেখা প্রধান অক্ষ পিসি সরলরেখা কিন্তু এই দর্পণের প্রধান অক্ষ আচ্ছা কিন্তু পি থেকে সি পর্যন্ত দূরত্ব এটা কিন্তু অবশ্যই বক্রতার ব্যাসার্ধ আর পিসি সরলরেখাটা হলো প্রধান অক্ষ আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখি গৌণ অক্ষ গৌণ অক্ষটা কেমন হবে গৌণ অক্ষ হলো মেরুবিন্দু ব্যতীত প্রতিফলক পৃষ্ঠের অন্য কোনো বিন্দু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গমন করে সরলরেখাকে গৌণ অক্ষ বলে আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই মনে করে এখানে একটি বিন্দু আছে এই একটি বিন্দু আচ্ছা এখন এই বিন্দুর সঙ্গে এই সি বিন্দু এই বরাবর গমনকারী আমরা যদি একটা কোনো একটা রেখা চিন্তা করি তাহলে দেখো যে আমরা এই যে এই রেখাটাকে বলবো আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি এটা যদি পি মনে করো এটা আমি দিলাম যে এটা সি দিলাম আর এটাকে আমি মনে করো আচ্ছা এক্স তাহলে এখানে সি এক্স এটা কিন্তু এই এক্স সি এটা কিন্তু অবশ্যই আমরা দেখব যে এটা হলো একটা গৌণ অক্ষ অর্থাৎ মেরুবিন্দু এই বিন্দু ব্যতীত এরকম গৌণ অক্ষ কিন্তু অনেকগুলো হবে এটা এখানে এই বিন্দু থেকে এটা একটা গৌণ অক্ষ এরপরে আমরা এটাকে একটা গৌণ অক্ষ বলতে পারি এরপরে এখান থেকে এটাকে একটা গৌণ অক্ষ বলতে পারি অর্থাৎ আমরা এই প্রধান অক্ষ ছাড়া আমরা এটা 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 সবগুলোকে গৌণ অক্ষ বলতে পারি তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কিন্তু এই গৌণ অক্ষর এই সংজ্ঞার ডেফিনেশনটা আসে যে গৌণ অক্ষ কাকে বলো তাহলে কি মেরুবিন্দু ব্যতীত প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে বলা হয় গৌণ অক্ষ আচ্ছা এবার আমরা প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস বা প্রধান ফোকাস আসি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সংজ্ঞা প্রধান ফোকাসের সংজ্ঞাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা প্রধান ফোকাস কাকে বলবো প্রধান ফোকাস আমি দেখো তাহলে আমি একটা একটা দর্পণ অঙ্কন করি আচ্ছা আসলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি যে শুধু অবতল দর্পণ দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও সবগুলো কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তাহলে আমি যে বিষয়টি এখন তোমাদের একটু বোঝাতে চাচ্ছি সেটি হলো যে প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাস বা প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস আচ্ছা মনে করো এটা একটা অবতল দর্পণ অবতল দর্পণ অলরেডি তোমরা শিখে ফেলছো কি এটার নাম হলো এটার নাম কি এটা হলো প্রধান অক্ষ এখানে কি থাকে যেন মেরু থাকে মনে করো এটা সেন্টার অফ কার্ভেসার এখন আলোর দেখো তোমরা এর পরবর্তীতে রোল শিখবা যে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যখন দেখব ওই গলি দর্পণের ক্ষেত্রে আলোক রসিগুলো আসে তার তিনটা নিয়ম আছে প্রতিফলন হওয়ার জন্য তিনটা নিয়ম আমরা পরবর্তীতে শিখব তাহলে দেখো নিয়মগুলোর মধ্যে আমি একটু বলি একটা নিয়ম বলি সেটা হলো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি এগুলো কি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাসের মধ্যে দিয়ে 
মানে আপত্তি হওয়ার পর প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিফলিত হবে আসলে বিষয়টা এরকম যে আমি যে আলোক রশ্মিগুলো অঙ্কন করেছি দেখো এটা হলো প্রিন্সিপ্যাল এক্সিস এর উপরে দুইটা আলোক রশ্মি নিচে দুইটা আলোক রশ্মি এই আলোক রশ্মিগুলো যখন ওই দর্পণের উপর পড়বে অর্থাৎ অবতল দর্পণের পড়বে এরা তো প্যারালালি পড়ল কার সঙ্গে প্রধান অক্ষের সঙ্গে প্যারালালি পড়ছে কিন্তু যখন প্রতিফলন হবে এদের রিফ্লেকশন যখন হবে এমনভাবে প্রতিফলিত হবে তারা প্রধান অক্ষের উপর কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সবাই মিলিত হবে আর যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাকে আমরা বলব প্রধান ফোকাস অর্থাৎ প্রধান অক্ষে সমান্তরাল একগুচ্ছ রশ্মি যখন আলোক রশ্মি যখন দর্পণের উপর আপতিত হয় এরপরে প্রতিফলনের পর যে বিন্দুতে মিলিত হয় ওই মিলিত বিন্দুটিকে বলা হয় প্রধান ফোকাস এ এমনভাবে বের হবে এরা যে সবাই একটা বিন্দুতে মিলিত হয়ে বের হবে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়ে বের হবে আর যে বিন্দুতে মিলিত হয়ে বের হবে সেই বিন্দুটিকে আমরা বলবো প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস এই যে বের হওয়ার সময় আসলে এইভাবে সবাই একটা বিন্দুতে মিলিত হবে আর এটাকে আমরা প্রধান এটা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ দ্বারা ক্যাপিটাল এফ দ্বারা প্রধান ফোকাসকে এফ দ্বারা প্রকাশ করব আচ্ছা এরপরে তাহলে প্রধান ফোকাসটা আমি বুঝলাম বিষয়টা কেমন যে একগুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন প্রধান অক্ষের সমান্তরাল দর্পণ আপতিত হয় এরপর প্রতিফলনের পরে প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় এই মিলিত বিন্দুটিকেই প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস বলে ফোকাল লেংথ বা ফোকাস দূরত্ব এই মেরুবিন্দু থেকে মেরুবিন্দু থেকে এই প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে মেরু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্ব এই দূরত্বটাকে কি বলা হয় দূরত্বটাকে বলা হবে ফোকাস দূরত্ব আচ্ছা তাহলে কি পি থেকে এই যে পি থেকে পি থেকে এফ পর্যন্ত যে দূরত্ব এই দূরত্বটাকে ফোকাস একে স্মল এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ ক্যাপিটাল এফটা হলো প্রধান ফোকাস স্মল এফটা হলো ফোকাস দূরত্ব তাহলে ফোকাস দূরত্বের সংজ্ঞাটা কি যে মেরুবিন্দু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে ফাইনালি যেটা আছে সেটা হলো ফোকাল ফ্লেন যেটা ফোকাস তল ফোকাস তলটা কি ফোকাস তল হলো এই যে প্রধান ফোকাসটা দেখতেছ এটা হলো প্রধান ফোকাস এই প্রধান ফোকাসের উপরে আমরা এমন একটা তল কল্পনা করব একটা কাল্পনিক তল এমন একটা তল কল্পনা করব যে তলটা প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকবে এবং তলের মধ্যে অবশ্যই প্রধান ফোকাস অবস্থিত হতে হবে অর্থাৎ এই জায়গাতে যদি আমি একটা তল কল্পনা করি এই যে একটা তল একটা ফ্লেন এখানে একটা তল কল্পনা করে নিলাম দেখো এই তলটিকে আমরা বলবো ফোকাস তল অর্থাৎ যে তলের মধ্যে প্রধান ফোকাস থাকবে এবং তলটিও প্রধান অক্ষের সাথে দেখো এই তলটি এই যেটা প্রধান অক্ষ এই তলটি কিন্তু নব্বই ডিগ্রিতে আছে তাহলে এই তলটিকে আমরা বলবো ফোকাস তল ওকে তাহলে আশা করি যে এখানে আটটি সঙ্গে আছে আটটি যে টপিকস আছে এগুলো তোমরা বুঝতে পারছ তো আজকের ক্লাসে এখানেই সমাপ্ত করি তার আগে একটু কথা বলি যে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আমি তো শুধু অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিলাম এগুলো কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও হবে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওখানে মেরু এই সবগুলো বিষয় আমরা যদি দেখি উত্তল দর্পণে কেমন সেগুলো কিন্তু দেখতে পারব শুধু এখানে আমরা দেখছি যে আলোক রশ্মিগুলো অভিসারী হয়ে গেছিল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মিলিত হয়ে গেছিল কিন্তু অবত যখন উত্তল দর্পণ দেখব তখন উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো কেমন হবে অপসারী হবে অর্থাৎ সামনে কোথাও মিলবে না পিছন দিকে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হবে তো তোমরা আশা করি এই বিষয়টি যদি অবতল দর্পণ যেমন শিখছো শিখলা এরকম করে উত্তল দর্পণটা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করে নেবা তাহলে এটা ক্লিয়ার হবে আর যদি তোমরা এই বিষয়গুলো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবে আমি পরবর্তীতে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো ইনক্লুড করব ওকে আল্লাহ হাফেজ তোমাদের শুভকামনায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ